بيفتر الانسان حياته في سبيل انه يعيش عيشه كريمه عيشه تسعده وتسعد اهله وزوجته واولاده عيشه تجمعهم في بيت واحد امن وسعيد فسعادتهم سعادته وتعاستهم تعاسته لكن على الرغم من حب الانسان الفطري لاهله الا انه امام الوطن والارض بتختلف الحسبه لما الانسان يفقد وطنه بحس حاله فقد كل شيء فما بالك لو حرفيا فقد كل شيء من هون طلع مصطلح النكبة ونكبة الشعب الفلسطيني كانت لما فقد كل شيء شفنا كيف فقد الشعب الفلسطيني أرضه وأهله وكيف فقد الدعم العربي الرسمي اللي كان بنتظره لكن رغم هيك حاول لآخر رمق وواجه قرارات عالمية ظلمته اللي وقفت مع ناس انظلمت لكن عشان تنتقم من ظلمها تحولت إلى عصابات وأخذت حق مش إلها من ناس ما كان إلها أي ذنب والعالم اللي حارب بعضه وكانت نتيجة حربه منظمات دولية غطت عينها عن فلسطين واعترفت بالاحتلال الإسرائيلي كدولة السنوات الجاية على النضال ما رح تكون سهلة رح يعاني فيها النسيان من بعد النكبة لكن وجعه كان كبير وصادم وغير مسبوق فهذا العالم الجديد رح يسمع صوته ولا بعد النكبة رح تكون مرحلة نسيان النضال الروح قدر نضال يطلع وينقذ عيلته ويطلع فيهم من يافا هو فعليا كان اخر واحد بيطلع من البلد بتحسه زي اللي سكر الباب وراه وطلع بس هو لا ما سكر الباب الباب كان مكسور كسر والحرميه كانوا جوا البيت واهل البيت يا استشهدوا يا طلعوا برا على وين؟ ما كان عارف جده حملوه بالكرسي ما كان راضي يترك ارضه ابدا وهو بالطريق ما رضي يرفع راسه مش قادر يلقي اخر نظره على البياض البرتكان تبعته ايمان بتحاول تدير بالها على نضال ونضال بحاول يدير باله على كل شيء عينه على اهله وعلى يافا وعلى كل فلسطين بس ما بيعرف شيء الا عن اهله اللي معه اللي حملوا اللي بيقدروا عليه وطلعوا بشاحنه والنيه عوين على جنين من جهه عصابات الاحتلال اللي صار لها حضور رسمي فالعصابات كونت دوله بدل ما الدوله تكون جيش وعلى هذا الاساس قامت إسرائيل والمجازر استمرت رغم الهدنة أما الفلسطينيين فالشعور بالمرارة والقهر والخذلان كان هو اللي مسيطر على الجميع وجوه الناس كلها ما بتتفسر واختلف ردود أفعالها على اللي بصير لكنها كلها كانت بتحاول ترمم حالها مع اختلاف طريقة كل حدا في ناس توجهت للتعليم بشكل كبير وصارت تعامل معه أنه هو السبيل الوحيد للنجاح والإعداد وفي ناس اتجهت للعمل السياسي فاتجهت للأحزاب والتنظيمات القومية أو الدينية خصوصا مع تشكل الدول العربية وارتفاع النفس القومي فيها وفي ناس اتجهت للهجرة ومحاولة إيجاد فرص عمل فانتقلت من مخيمات اللجوء إلى الدول الأكثر استقرارا سواء على دول الخليج أو باتجاه أوروبا وأمريكا هذا على مستوى الأفراد أما على مستوى الحكومات فكان الوضع مختلف صار في استهداف للعمل الشعب الفلسطيني بغض النظر كان سياسي أو عسكري فأول إشي تم طلع قرار رسمي بإلغاء جيش الجهاد المقدس اللي كان بقيادة عبد القادر الحسيني وتم اغتيال مؤسسة جماعة الإخوان المسلمين الشيخ حسن البنا وتم إجهاض أول المحاولات لعدم الاعتراف بسقوط فلسطين بعد المؤتمر اللي صار بغزة بتاريخ 1 10 سنة 1948 لإعلان حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي اللي كانت بدعم مباشر من الحاج أمين الحسيني لكن المشكلة كانت أنه قطاع غزة بهذاك الوقت كانت تحت الإدارة المصرية فنقلت أعضاء المجلس الوطني بما فيهم الحاج أمين الحسيني بالقوة إلى القاهرة وعينت حاكم إداري على القطاع فتهمج دور الحسيني ودور اللجنة العربية العليا وبنفس الوقت على الجهة الثانية تم عقد مؤتمر في عمان وبعديه بشهرين مؤتمر في أريحة والهدف منهم كان دعوة الملك عبدالله الأول لتوحيد أراضي الأردن مع الضفة الغربية بما يشمل شرق القدس لأنه غربها كانت واقع تحت الاحتلال وبتعاملوا معها على أساس إنها العاصمة أما التوجه الرسمي العربي والعالمي كان بتجه نحو التهدئة والتسليم بوجود الاحتلال حتى لو على حساب الشهداء واللاجئين وضياع الأراضي فكانت مصر أول الدول الموقعة على اتفاقية الهدنة الدائمة ثم تبعتها لبنان والأردن أما سوريا فرفضت وصار فيها انقلاب ووقعت بشهر 5 سنة 1949 أصبحت إسرائيل عضو رسمي في الأمم المتحدة اللي فعلا كانت الحكومة فيها مشكلة وعملت أول انتخابات للبرلمان وسمته الكنيسة وأسست جهاز الاستخبارات الموساد أما فلسطين فعشانها أسسوا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين واختصارها 
الاونروا خلال هاي الفتره كان الاردن متخذ قراره بالوحده بين الضفتين في شهر 4 سنه 1950 وصار 22% من فلسطين تحت حكم الاردن وصار اسمها الضفه الغربيه يعني ضفه نهر الاردن الغربيه والضفه الشرقيه باعتبار انها المملكه الاردنيه الهاشميه فاعطت المملكه الجنسيه الاردنيه لابناء الضفتين وعملت انتخابات مشتركه ومجلس نيابي مشترك بالمقابل في شهر 5 سنه 1950 اعلنت امريكا وبريطانيا وفرنسا التزامهم بحمايه الاحتلال الاسرائيلي شايفين من ايمتى اما الاحتلال فعمل عرض خاص بانه راح يعطي الجنسيه الاسرائيليه لاي يهودي بالعالم بهجر فلسطين احنا كنا اولاد عز كيف هيك بيوم وليله صرنا لاجئين احنا ما كنا بنحتاج حدا كيف صرنا هلا بدنا نوقف طوابير لناخذ معونه احنا كنا بنحارب والبارود ما بتنزل عن جنبنا كيف صار هلا اكبر همنا كيس طحين وشوال السكر نسمة الفجر في البيارة وأنا بشم ريحة زهرة البرتقال ليش صارت ريحتها هلأ تنكة مليانة خشب محروق بحاول أتدفى فيه هيك كان نضال بيحكي مع حاله هو ساند حاله على قماش خيمته والأسى والحسرة محفور على وجهه هيه يا شعبي صرت في المخيمات وكل واحد صارت مسؤوليته يبني حياته من جديد برضو هيك كان نضال بيحكي مع حاله بلشنا بمناطق عشوائية سكننا البيوت المهجورة والسكنات العسكرية القديمة وفي ناس سكنوا في المدارس والجوامع والكنائس وسعيد الحظ سكن عند اصحابه او عند قرايبه، اما اللي ملوش حدا فضلوا في العراء، بعدين جمعونا في اماكن معينه بحجه سهوله توصيل المساعدات، بس بعديها صارت الحجه انه تجمعنا العشوائي بيعمل امراض، فقال شو؟ بنعمل لهم تنظيم، وانتشرت الخيام على الارض في اول الخمسينات، كانوا 71 مخيم وهلا بنص الخمسينات صاروا 57، والخيم صارت اكواخ، الانروا فرزت الاراضي وحكت لنا يلا ابنوا اللي بتقدروا عليه إشي بنا من طين وإشي بنا من حجر وفي ناس ما كان عندها إلا قصب وكرتون وبراميل وشوية بلاط وفي ناس بعرفهم ما كانوا بدهم يبنوا هم عارفين حالهم قاعدين بشكل مؤقت بس والله شكل هالأمور مش مؤقتة نضال صار مثله مثل 70% من شعب صاروا لاجئين فلسطينيين بين الضفة وغزة بين الأردن ولبنان وسوريا غير الشتات اللي لف العالم كله في الضفة الغربية وخلال السنوات الأولى بعد النكبة تأسس 19 مخيم هاتوا عندهم هم كثار واكيد سمعتوا فيهم بس يعني هيك كمثال مخيم جنين، مخيم بلاطه، مخيم الفارعه، مخيم عقبه جبر، مخيم نور شمس، مخيم الامعري وغيرهم كثير كثير. اما غزه وما ادراك ما غزه. اصلا الغالبيه العظمى من سكانها لاجئين، لكنهم توزعوا على المخيمات الرئيسيه، مخيم جباليا ومخيم انصراف ومخيم رفح ومخيم الشاطئ و و و وتعال على الاردن وشوف الوضع اكثر نسبه لاجئين فلسطينيين صاروا في الاردن، وزعوهم على عشر مخيمات مثل مخيم البقعة ومخيم جبل الحسين وغيرهم وبنضاف لهم كمان ثلاث مخيمات مش رسمية طبعا رسمي ومش رسمي هذا بحسب الأونروا يعني في لاجئين بس الأونروا ما بتعترف فيهم ولا بتوصل لهم معونات كلاجئين بس بكل الأحوال مش كل الفلسطينيين في الأردن عاشوا المخيمات وصل عددهم في البداية لأكثر من 2 مليون بس 39% منهم كانوا في المخيمات والباقي اندمجوا مع المجتمع الأردني اللي استقبلهم وتعامل معهم كأنهم أردنيين. لكن هذا الوضع كان مختلف في لبنان اللي استقبل نص مليون لاجئ ووزعهم على 12 مخيم مثل مخيم عين الحلوة اللي صار اسمه عاصمة الشتات الفلسطيني ومخيم برج البراجنة ومخيم نهر البارد ومخيم شتيلا وغيرهم كمان لكن السلطات في لبنان تعاملت معهم انهم مواطنين أجانب أو حتى مش أجانب هيك لهم وضعهم الخاص وبتعتبر الدولة وجودهم مؤقت فمنعتهم من التملك ومن ممارسة تقريبا 40 مهنة أما في سوريا فتجاوز عددهم 500 ألف وتوزعوا على تسع مخيمات رسمية وثلاثة غير رسمية زي مخيم اليرموك اللي يعتبر غير رسمي ومخيمات في حمص وحماة ودرعة وغيرها أما باقي دول العالم وأوروبا وأفريقيا وأمريكا وأمريكا اللاتينية فبكل دولة صار في جالية فلسطينية بدأوا حياتهم من الصفر الاحتلال عمل تغيير جذري في حياة الفلسطينيين وأجبرهم كلهم يرجعوا يتكيفوا مع ظروف جديدة وفي الوقت اللي كانوا الفلسطينيين بيحاولوا يرتبوا فيها أمورهم من أول وجديد وبالذات في دول اللجوء اللي حكينا عنهم كانت الظروف السياسية بهاي البلاد كلها مش مستقرة في سوريا مثلا شهد الكثير من الانقلابات وما استقر فيها الحكم وبسنة 1951 اغتيل رئيس وزراء لبنان رياض الصلح بعدها بكم من يوم اغتيل الملك عبدالله الأول في يوم الجمعة في المسجد الأقصى وانتقل الحكم لابنه الملك طلال وبعد سنة تم عزله وانتقل الحكم لابنه الملك حسين وعمره ما تجاوز 18 سنة لكن التغيير الأكبر كان هاي الفترة في مصر 
اللي شهدت سنة 1952 ثورة على الملك فاروق أنهت النظام الملكي في مصر وسميت بثورة الضباط الأحرار وتولى الحكم الرئيس محمد نجيب بالرغم من كل حالات التهجير اللي صارت للفلسطينيين إلا أن الوضع بغزة ما كان هادي والإخوان المسلمين أسسوا تنظيم عسكري سري ونفذوا عدة عمليات بالتنسيق مع بدو النقب وكان أكبرها عملية الباص بشهر 3 سنة 1953 وانقتل فيها 11 إسرائيلي طبعا هذا العدد بهيك وقت كان يعتبر صادم بالنسبة للاحتلال فانتقم بالطريقة اللي بيعرفها وصار مقابل كل عملية تسلل أو هجوم سواء من الأردن أو من مصر يرتكب مذابح ومين كان عراب وقائد هذه المذابح شاب صغير لما كان عمره 14 سنة التحق بعصابات الهجانة ولما صار عمره 20 سنة في سنة 1948 كان قائد فرقة المشاة هذا الشخص اسمه أريئيل شارون غني عن التعريف شارون ترأس سنة 1953 وحدة للعمليات الخاصة اسمها وحدة 101 كانت تدرب تدريبات خاصة ومهمتها الغارات الليلية على مراكز المقاومة وكانت واحدة من أهم إنجازاتها مذبحة قبية اللي استشهد فيها 69 فلسطيني وهدم فيها 41 بيت طبعا هاي ما كانت المجزرة الوحيدة في كثير قرى هاجمتها هاي الوحدة وغيرها من الوحدات في الجيش الاحتلال لحد ما اجى شهر 2 سنة 1955 ونفذ جيش الاحتلال أول هجوم على قطاع غزة اللي كان تحت إدارة الجيش المصري فاستشهد فيه 50 شخص وكان من بينهم جنود من الجيش المصري وبعديها بكم من شهر قصفوا خان يونس بغزة هاي الأحداث خلت سكان غزة من طفضين ومعهم الجيش المصري فرفضوا كل مشاريع السلام اللي كانت تعرض عليهم ووافقت القيادة المصرية على دعم العمل الفداء الفلسطيني تولى هاي المهمة الضابط المصري مصطفى حافظ وصار في ألف متطوع منقعين على الفرازة يعني ما كان في أي حدا ينقبل هيك بسهولة وصارت تصير عمليات يومية وعمليات كبيرة هاي العمليات ما كانت بسيطة أبدا والإحصائيات بتحكي إنه عدد القتلى الإسرائيليين خلال هاي السنوات يعني بين سنة 1949 وسنة 1956 وصل ل 1176 قتيل فالاحتلال صبره بدأ ينفذ وقرر اغتيال مصطفى حافظ عن طريق طرد مفخخ وصله عن طريق عميل خلال هاي الفترة كان الشعور العربي وصل حده مع بريطانيا هو كان المفروض يوصل زمان بس معلش أخذ وقت في سنة 1956 الملك حسين في الأردن ألغى المعاهدة الأردنية البريطانية وأصدر قرار بتعريب الجيش الأردني وطرد القائد البريطاني كلوب باشا أما في مصر وبعد ما تولى جمال عبد الناصر الحكم تم تنفيذ اتفاقية الجلاء البريطاني عن مصر بعد سنتين من توقيعها بعهد الرئيس المصري محمد نجيب وانسحب آخر جندي بريطاني من مصر وأعلن عن تأميم قناة السويس بشهر 7 سنة 1956 وصارت إدارتها مصرية بدل بريطانية وصحيح أنه خطوة عبد الناصر كانت رد فعل بعد انسحاب أمريكا من تمويل مشروع السد العالي إلا أنه هاي الخطوة اعتبرت مؤشر على نهاية التأثير البريطاني في المنطقة والشعوب العربية بلش يرتفع فيها شعور القوية متذكرين ناصر صاحب نضال اللي كان بسهر هو إياه على شط يافا؟ ناصر كان من اللاجئين اللي وصلوا غزة وسكن في مخيم جباليا في حارة اليافوية ناصر كان عنده محل خضار وفواكه بيافا وبغزة صارت شغلته يجيبها ويبيعها بالسوق صار مضطر يشتغل عند ناس بعد ما كان صاحب شغله وعراسه وهو بده يعيش وشوي شوي صار يبسط خضرته على عرباي هذا الاشي خلاه يلف بشوارع غزة ويسمع قصص الناس بدون ما تحكي له إياها صار يرخي دانه ويسمع بس واحدة من أكثر المواقف اللي كانت تأثر فيه لما يحط بسطه إقبال مدرسة في فترة الظهر تقريبا هاي الفترة اللي بروح فيها طلاب الفترة الصباحية وبعدها بشوي بيجوا طلاب الفترة المسائية وفي غزة عشان صار في عدد هائل من السكان فترة قصيرة توزعت المدارس على فترتين الفترة الصباحية كانوا يدرسوا فيها سكان غزة أما الفترة المسائية فكانوا يدرس فيها اللاجئين الملفت بالموضوع إنه الفترة المسائية غالبية الطلاب اللي كانوا فيها بيجوا وهم حافيين والصدمة كانت على وجه ناصر لما شاف واحد من الأطفال وهو طالع من بيته شال بوته وحطه بشنتته ودخل المدرسة حافي ولما سأله عن السبب قال له مش حابب أبين أني أنا مختلف عن باقي الأولاد بالمقابل كان يسمع ناصر كلام الأطفال اللي طالعين من المدرسة الصبح وكيف بيشكوا أنه ما بوصلهم أكل وحليب مجاني مثل تعطيل الأنور ولا اللاجئين هاي التغيرات اللي لاحظها ناصر وغيرها كثير خلته معظم وقته ساكت وصافن أنه قديش الاحتلال غير بحياة الناس وقديش عمل طبقية بالمجتمع وصار اللاجئ بدرجة ثانية لشو مكان طالما هو مش بأرضه ومش ببيته فرح يظل شاعر بنقص في إشي هيك رح يظل مفتقده بس رجع ناصر قعد يحكي مع حاله هذا وإحنا لسه بفلسطين كيف اللي تهجر منها وطلع على بلد تانية أكيد مش بس فقد الشعور ببيته الصغير أكيد فقد الشعور بوطنه بيته الكبير ملعون أبو الاحتلال شو عمل بهالشعب 
على سيرة المشاعر ما كان في شعور مسيطر على المنطقة في فترة الخمسينات مثل شعور القومية العربية وكان النجم تبعها جمال عبد الناصر خصوصا بعد الخطوة اللي عملها بتأميم قناة السويس فصار في اتفاق سري بين الاحتلال الإسرائيلي وفرنسا وبريطانيا بضرورة الهجوم على مصر واستعادة قناة السويس وكل واحد من مثلث الشر هدول كان في له مصلحة بالنسبة للاحتلال كان بده ينهي تواجد المقاومة في غزة كانت عملت له مصدر قلق من يومها وبرضه كانوا طمعانين باحتلال سينا أما الإنجليز فكانوا بدهم يرجعوا يسيطروا على قناة السويس ويرجعوا شوية هيبة ما ضل منها إشي بالشرق الأوسط وأما فرنسا فكان عندها حكاية ثانية كانت مشكلتها الكبرى في الثورة الجزائرية اللي صار لها سنتين شغالة وكانت بتتلقى دعم مصري فكان بالنسبة إلها إضعاف مصر وسيلة لإضعاف الجزائر مش بقولكم مثلث شر وبيوم 29 عشر سنة 1956 بيفتتح الاحتلال الإسرائيلي يومه بمجزرة بكفر قاسم وبيستشهد فيها 49 فلسطين وبعدها بيحول على سينا وبضروا المطارات المصرية بالتعاون مع الطيران البريطاني والفرنسي وببدأ العدوان الثلاثي على غزة ومصر وخلال أيام بيحتل غزة وسينا وبوصل لقناة السويس إيش هالصدمة؟ انكشف ضعف الجيش المصري وعشان تكمل اللعبة أجت بريطانيا وفرنسا وعملوا فيها دور الحكم وإنه لازم يتوقف العنف فأعطوا إنذار لمصر وللاحتلال الإسرائيلي إنه كل طرف ينسحب من حدود القناة لحد 10 كيلومتر فانسحب الاحتلال طبعاً كله متفق عليه أما مصر فرفضت الانسحاب فأخذتها بريطانيا وفرنسا حجة إنه ها شفتوا أنتوا اللي ما بتسمعوا الكلام فقصفوا بور سعيد واحتلوا القناة كلها طبعاً الجبهة ما كانت مشتعلة عند السويس بس جوا الاحتلال كان عامل عمايله المذابح وكانت أبشع مذبحة في خان يونس استشهد فيها 275 فلسطين كالعادة الشعب الفلسطيني ما سكت وضلت المقاومة للاحتلال بغزة فعملت ضغط داخلي بس في ضغط خارجي جديد ما كان محسوب حسابه الأمم المتحدة بتكثر اجتماعاتها وتنديدها بالعدوان المظاهرات في لندن تكثر والاتحاد السوفيتي برضه بيبعت تهديد وبطالب وقف الاعتداء أمريكا صارت بدها تلعب دور مدير العالم الجديد خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية وهذا العدوان كان فرصة قوية لأمريكا تثبت حالها واعتبرت أنه مش عاجبها كيف ما معها خبر بالاتفاق بين الثلاث أطراف وفعليا طلبت إنهاء العدوان الثلاثي وعودة كل الأطراف إلى موقعها وانتشار قوات الأمم المتحدة في سيناء لضمان الأمن ولضمان حرية تنقل كل من الاحتلال وفرنسا وبريطانيا بحرية جوا قناة السويس وبخليج العقبة كمان هسا شو دخل خليج العقبة؟ ما هو اللي عليك عليك، الجماعة بدهم حرية كاملة، فتم إعلان وقف إطلاق النار وبعد خمس أشهر اكتمل انسحاب القوات الثلاثة، وعادت السويس وسينا وغزة للسيادة المصرية، ومن اللي طلع بطل كمان مرة؟ جمال عبد الناصر، وتلمع دوره بزيادة، بس هالمرة مش بس على مستوى مصر، لا، على مستوى العالم العربي كله، فوجد أقرب الناس إله سوريا، وصارت في وحدة بين الدولتين، وأعلن في فبراير عام 1958 عن اتحاد بين مصر وسوريا تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة، لا، وتزامن معه بنفس الشهر إعلان الوحدة بين العراق والأردن تحت اسم الاتحاد العربي الهاشمي، إيش مشاعر الوحدة العربية المتفجرة هاي؟ إشي ولا بالأحلام، لكن هذا الحلم ما طول، فالاتحاد الهاشمي انهار بسبب الانقلاب على الهاشميين في العراق بعد خمس أشهر على إعلانه. وتحول النظام الملكي للنظام الجمهوري أما سوريا فكانت تشعر أن عبد الناصر مستفرد في السلطة خصوصاً أن عاصمة الجمهورية المتحدة كانت بالقاهرة وكان عبد الناصر بتدخل بكل التفاصيل وبسبب البعد الجغرافي أصلاً بين البلدين وبعد ثلاث سنوات من تجربة الوحدة انهارت الجمهورية المتحدة في سنة 1961 بسبب انقلاب على الرئيس السوري شكر القواتلي بيوم من الأيام كان معتز مروح من شغله على البسطة وتعبان ولا أصحابه بالحارب المخيم بيحكوله تعال سهر معنا حاول يتهرب منهم بس لما عرف مين بدهم يلتقوا تشجع حكوله في شب جاي من الكويت زيارة فتعالوا اسمع بيحكوا في تنظيم فلسطيني جديد طلع اللي خلى ناصر يروح إنه قبل فترة برضه كان كتير بفكر مع حاله زي ما هو إله بالعادة يعني إنه كيف حرب ال 56 أثرت على التنظيمات وصار شايف إنه التجمعات الفلسطينية صارت مقسومة نصين، يا إما إنهم إسلاميين وبدهم يشتغلوا على موضوع التربية الإيمانية بس بعيداً عن الأمور العسكرية والمسلحة لقناعتهم إنه لازم يبنوا المجتمع كله من أول وجديد ويعتمدوا على حالهم بس بعيداً عن الدول العربية كلها، لأنهم خلاص فقدوا الأمل فيهم ومش ضروري يكونوا إسلاميين، لأنه بعد تجارب السنوات الماضية صار في استهداف لأي عمل مسلح بيحمل صبغة إسلامية، فحكى ناصر خليني أروح أشوف شو نوع هالتنظيم الجديد اللي بيحكوا عنه، الزلمة عرفهم بحاله خليل الوزير أبو جهاد وحكى لهم انه في سنه 1957 بعد نهايه الحرب صار في اجتماع لخمس فلسطينيين وقرروا يعملوا تنظيم جديد، سموه ايش؟ فتح. وانهم اتفقوا يحطوا مسؤول عليهم، بس كانوا بدهم واحد ما يكون اسلامي واضح، يعني 
يكون قريب منهم ووقع الاختيار على ياسر عرفات أما أبو جهاد فهو جاي على غزة لحتى ينشر فكرة التنظيم بالذات بين الناس اللي كان إلها تجربة سابقة بعد النكبة والتوجه أن الباب يكون مفتوح لكل فئات المجتمع مش أصحاب توجه معين وفعلا انضم لفتح مجموعة شخصيات زي صلاح خلف أبو إياد ومحمد يوسف النجار وكمال عدوان وشخصيات كثير راح يكون لها دور رئيسي في تأسيس فتح اللي بدأ أعملها بشكل سري من الكويت وساعده وجود جالية فلسطينية كبيرة في الكويت وبالمقابل كان في تجربة مشابهة بس بأسلوب تاني في لبنان مجموعة فلسطينيين درسوا في الجامعة الأمريكية في بيروت وكانوا مؤيدين للتوجه القومي اللي بمثل عبد الناصر فاجتمع خمس أشخاص على رأسهم جورج حبش سنة 1959 وسموا حالهم حركة القوميين العرب بس بعد فشل مشروع الاتحاد بين مصر وسوريا تبنت هاي الحركة الفكر الشيوعي الماركسي وتبنت بنفس الوقت العمل الشعبي والثورة الشعبية وفي سنة 1964 كان في تجربة لتنظيم فلسطين جديد تحت اسم الجبهة القومية لتحرير فلسطين وكانت تتبنى الفكر الماركسي الشيوعي اللينيني كثرت التنظيمات الفلسطينية بتوجهاتها المختلفة وتأثرت بشكل كبير بنجاح الثورة الجزائرية بسنة 1962 بعد احتلال فرنسي دام 132 سنة فاتفقت هاي التنظيمات على هدف التحرير لكنها اختلفت بالأيدولوجيات بين أقصى اليمين لأقصى اليسار طبعا تحرك التنظيمات بين الدول العربية لفت أنظارهم وكان في قرار مسبق لقمة من هالقمم العربية لإبراز كيان موحد بمثل الفلسطينيين ومن اختيارهم هم وكان هذا الدور بقوم فيه رئيس حكومة عموم فلسطين أحمد حلمي عبد الباقي اللي حكينا عنه لكن بعد وفاته سنة 1963 رجع انطرح الموضوع مرة تانية وقررت الجامعة العربية تنفيذ واحدة من قراراتها سبحان الله كانوا زمان بطلعوا قرارات وبنفذوها واللي عشان الموضوع بخص الفلسطينيين صرت بدكم تنفذوه خاوة يعني أنا بحطش بذمتي بس يعني إحنا بنحكي عن جامعة الدول العربية وفعليا بهاي الفترة بطلت المشكلة كيف بدنا نحرر فلسطين أو كيف بدنا نرجعها لا 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 صارت كيف بدنا نلاقي حل ونسيطر على الفلسطينيين اللي صاروا عاملين تنظيمات وتحركات فبدنا نحط لهم راس وفعلا تحرك الرئيس المصري جمال عبد الناصر وحرك الموضوع وقرر يعقد مؤتمر يجمع فيه كل الزعماء العرب وكان أول مؤتمر رسمي للجامعة العربية في القاهرة سنة 1964 ومن أول مؤتمر الله وكيلك طلع قرار مهم بخص فلسطين لا طبعا ما يروح بالك لبعيد حكينا إحنا هلأ تركيزنا على الفلسطينيين مش على فلسطين فتم الاتفاق على تكليف الأستاذ أحمد الشقيري وشو التكليف كان؟ الاتصال بالدول الأعضاء في الجامعة وبالشعب الفلسطيني بهدف الوصول إلى القواعد السليمة لتنظيم الشعب الفلسطيني وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره يا أخي من إمتى كان عندهم هيك قرارات جريئة عنيفة؟ ما كانوا بندوا ولا بيستنكروا بس الشقيري كان عارفهم قال لك هلا إذا بعد التقرير الله يعلم متى بتشوفوا نتيجته فهوب حطهم بالأمر الواقع أسس منظمة التحرير الفلسطينية وانعقد المجلس الوطني الفلسطيني الأول في القدس بتاريخ 28/5 سنة 1964 وكان برعاية ملك الأردن الملك حسين وحضروا 422 ممثل من الشعب الفلسطيني الله أكبر إيه الجمال ده؟ لا وشوف شو القرارات اللي طلعت المصادقة على الميثاق القومي الفلسطيني واختيار أحمد الشقيري رئيسا تمام موافقين التأكيد على الخيار المسلح لتحرير الأرض الفلسطينية أوف ممتاز عدم التنازل عن أي جزء من فلسطين يا سلام يعني فيش اعتراف بصرائي والأراضي اللي احتلتها عام 48 رابعا تشكيل جيش التحرير الفلسطيني يعني والله إشي ولا بالأحلام تطوير العمل الإعلامي لمناصرة القضية الفلسطينية عالميا يعني الجماعة منتبهين على التفاصيل ومش مقصرين خلال هاي الخمسة عشر سنة اللي حكينا فيهم كانت كل الدول العربية تقريبا مستقلة وأنظمة الحكم فيها مستقرة لكن فلسطين كانت ضايعة والشعب الفلسطيني متشتت بين الدول وكل دولة بتحاول تحطه تحت جناحها وتوجهه بما يرضي مصالحها وكانت فترة صعبة على النضال ونسيو فيها تقريبا فهل حتكون خطوة تأسيس منظمة التحرير خطوة على طريق تحرير فلسطين ولا راح تكون مرحلة جديدة من مراحل نسيان النضال كملوا معنا القصة في الحلقة الجاية السلام عليكم